بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بہت بڑی خبر جس سے امریکہ کے تمام اتحادی ہل کے رہ گئے ہیں پریشان ہو گئے ہیں خاص طور پہ یورپ اور وہ ممالک جو کہتے ہیں ہم امریکہ کے بڑے دوست ہیں بڑے قریبی ہیں وہ اس پر بڑے پریشان ہیں بڑے چیخ بھی رہے ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ کر کیا رہا ہے اس ماحول میں اس وبا کے ماحول میں جہاں انسانی ہمدردی کی بات کی جاتی ہے انسانیت کی بات کی جاتی ہے کہ سب انسان اکٹھے ہوں اس کا علاج ڈھونڈیں اس دور میں بھی امریکہ کر کیا رہا ہے کس طرح اجارہ داری اپنی قائم کر رہا ہے اور باقی لوگوں کی زندگیوں کی اس کو کوئی پرواہ نہیں یہ خبر ہر طرف چھپ رہی ہے بی بی سی ہو گارڈین ٹیلی گراف سن جتنے بھی بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں اخبارات ہیں ہر جگہ اس خبر کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے لیکن اس کی وجہ سے امریکہ پر امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ پر ان کے تھنک ٹینکس پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا معاملہ یہ ہے کہ ایک دوا جو سامنے آئی اور جس کے بارے میں کہا گیا کہ جی یہ ایک ٹریٹمنٹ ضرور ہے صرف دو دواؤں کے حوالے سے اب تک کہا جا سکا ہے علاج نہیں لیکن یہ کہ اس دوا سے ریکوری جلدی ہو جاتی ہے اور اس کا نام ہے ریم ڈیزویئر اب یہ دوا بناتی ہے جائلیڈ کمپنی امریکہ کی کمپنی ہے امریکہ نے اگلے تین مہینے کم از کم اگلے تین مہینے کی تمام سپلائی اس دوا کی خرید لی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کم از کم اگلے تین مہینے تک دنیا میں کسی اور کو یہ دوا ملے گی نہیں کیونکہ امریکہ نے یہ ساری دوا اگلے تین مہینے کے لیے خرید لی ہے جتنی بھی یہ کمپنی بنا رہی ہے یا اگلے تین مہینے کے لیے بنائے گی وہ ساری دوائیاں پہلے ہی ایڈوانس میں امریکہ خرید چکا ہے اب اس دوائی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی چھ ڈوزز ہیں چھ ڈوزز دی جاتی ہیں اور اس سے جو مریض ہے وہ جلد ریکور کر جاتا ہے یہ چیز سامنے آئی ہے تو اس کی وجہ سے پھر ہاسپٹلس پر اور نظام صحت پر بوجھ کم پڑتا ہے کہ جلدی مریض ٹھیک ہو کے اگر ہاسپٹل سے جا رہا ہے تو ہاسپٹل میں پھر جگہ ہے اگر خدا نخواستہ کوئی اور مریض آتا ہے تو اس کا علاج کیا جا سکے یہ اس کا ہے تو یہ اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ علاج اس کا سامنے آ رہا ہے صرف یہ ریکوری میں مدد دیتی ہے دوائی یہ اب تک ثابت ہو چکا ہے اس کی چھ ڈوزز کی جو پاکستانی قیمت ہے وہ سن کر شاید آپ حیران ہو جائیں کہ پانچ لاکھ تیس ہزار روپے سے زیادہ بنتی ہے اس وقت جو ڈالر کا ریٹ ریٹ جا رہا ہے اس کے مطابق اور یہ تین ہزار دو سو ڈالر اس کی قیمت ہے تین ہزار دو سو ڈالر بتیس سو ڈالر چھ ڈوزز اس کی دینی پڑتی ہیں اس کی پانچ لاکھ جو خوراکیں ہیں وہ امریکہ خرید چکا ہے اب دنیا اس پر پریشان ہے یورپ کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو اتحادی ہیں بہت سے ممالک یہ کہہ رہے ہیں بہت سے جو ڈاکٹرز ہیں صحت سے متعلق جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوا یہ نہیں کہ امریکہ نے اس کو دریافت کر لیا امریکہ میں بند ضرور رہی تھی مگر اس سے پہلے کی بولا بیماری تھی اس کے لیے اس کو بنایا گیا اس میں اس کے کوئی خاص اثرات نظر نہیں آئے تو اب جب اس کو ٹرائی کیا گیا تو ٹرائلز میں یورپ کے کئی ممالک بھی شامل تھے لہٰذا ان کا بھی حق ہے کہ جب ان کی طرف سے بھی یہ تحقیق سامنے آئی کہ اس دوا کے اثرات ہو رہے ہیں مریض جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے تو ان کو بھی کچھ حصہ تو ملنا چاہیے تھا پوری دنیا میں دیکھنا چاہیے تھا کہ جتنے مریض جہاں جہاں ہیں اس حساب سے دوائی چلے تقسیم کر دیتے اچھا ایک خاص بات میں آپ کو بتا دوں میں بھول نہ جاؤں یہ دوا بنانے کا لائسنس پاکستان کی کمپنی کو بھی مل چکا ہے لیکن فوری طور پر یہ دوا نہیں بن سکتی اس میں کچھ عرصہ لگے گا اور پھر یہ پاکستان میں جب بنے گی اس کے علاوہ بھارت کی کچھ کمپنیز کو یہ اس کے لائسنس ملا ہے اجازت ملی ہے یہ جو جائلیڈ کمپنی اس کے ساتھ مل کر تو پاکستان واحد ملک ہوگا یعنی یوں سمجھ لیں بھارت اور پاکستان واحد اس لیے پاکستان کو نہیں کہیں گے بھارت بھی ہے پاکستان اور اس کے علاوہ امریکہ میں تو بنی رہی ہے یہاں پر سستی بنے گی اور یہ کم از کم ایک سو ستائیس ممالک جو دنیا کے غریب ممالک ہیں وہاں پر یہ نسبتاً جتنی اس کی قیمت ہے اس سے سستی یہ سپلائی ہو سکے گی لیکن اس میں بھی کافی وقت لگے گا اب اسی سے ایک پریشانی اور شروع ہو گئی ہے کہ امریکہ نے یہ جو کام کیا ہے تو پریشانی یہ لاحق ہو گئی ہے دنیا کو کہ یہ ابھی دوا آئی جو علاج نہیں ہے اس پر امریکہ نے اس طرح اجارہ داری قائم کر لی ہے تو اگر ویکسین آئی تو پھر کیا ہوگا تو اس کی ایک دوڑ لگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غریب ممالک کو کوئی سپلائی نہیں ملے گی غریب لوگ اسی طرح سے رل جائیں گے پریشان ہو جائیں گے اتنی مہنگی دوا وہ خرید سکتے ہیں چلیں خریدنا تو دور کی بات ہے یعنی ملے گی ہی نہیں جب اس پر آپ اپنی اجارہ داری کر لیں گے کسی اور کو نہیں بیچنی اور اس میں ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے 
کہ پہلے بھی امریکہ نے یہ کیا ہے کہ یہ خبر میں نے شاید آپ سے شیئر بھی کی تھی کسی ویڈیو میں کہ جرمنی کی ایک کمپنی جو ویکسین تیار کر رہی تھی اس سے خفیہ طور پر یہ تمام رائٹس لینے کے لیے اور اس کو بہت بڑی رقم آفر کی گئی جرمنی کی کمپنی کو کہ یہ جیسی آپ ویکسین تیار کر لیں گے تو صرف اور صرف یہ ہم نے امریکہ کو رائٹس دینے ہیں کہ ہم یہ ویکسین کسی کو دیں تو دیں ورنہ صرف ہمارے پاس رہے گی تو وہ کاروبار کرنے کے لیے پتہ نہیں پھر کتنے کی بیچتے اور اپنے لیے رکھتے اچھا وہ پھر معاملہ سامنے آ گیا جرمنی کی حکومت بھی متحرک ہو گئی اس کے علاوہ ایک اور خبر جو میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ امریکہ نے مہنگے داموں جو کانٹریکٹس ہو چکے تھے حفاظتی سامان کے وہ اٹھا لیے اپنے جہاز بیچ کے رستے میں سے ہی وہ سامان اٹھا لیا کئی گنا قیمتوں پر اٹھا لیا اور اس میں فرانس نے شکایت کی کینیڈا نے شکایت کی دیگر ان کے اتحادی ممالک نے شکایت کی امریکہ سے کہ یہ کیا کریں آپ آرڈرز ہمارے تھے ہم نے پلیس کیے ہوئے تھے اور آپ اٹھا کر لے گئے تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کہہ لیں یا یہ دوڑ لگی ہوئی ہے اس میں کسی اور کا خیال نہیں بس اپنا اپ, اپنی اپنی دوڑ ہے اب اس کے امریکہ جواز بھی دیتا ہے میں اس کی طرف بھی آتا ہوں لیکن ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے اور اس حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کی خفیہ ایجنسیاں چاہے وہ اسرائیل ہے امریکہ ہے دیگر ممالک ہیں انہوں نے اپنی خفیہ ایجنسیوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ دیکھو کہاں مل رہا ہے سامان یا علاج کیا ہے یا یعنی یہ بھی امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ خفیہ ایجنسیاں ہیکنگ کر رہی ہیں کہ جو جو ملک علاج میں لگا ہے کمپنیز علاج میں لگی ہیں ان کو بہت زیادہ خطرہ ہے کہ کس طرح کا علاج ہو رہا ہے کہاں تک پہنچا ہے معاملہ چاہے وہ ویکسین کا ہو یا کسی دوا کا ہو تو اس لیے محتاط رہیں تو یعنی کوئی قانون اخلاق اس نام کی کوئی چیز نہیں ہے بس ایک دوڑ ہے کہ اس کا علاج ہم لے لیں اور چلیں اپنے لوگوں کا علاج تو کریں گے لیکن ساتھ پیسے بھی بنانے ہیں دوسرے ملکوں کو بیچ کر اور اس طرح کی یہ وبا ہے کہ ہم بہت زیادہ پیسہ بنائیں تو بہرحال یہ معاملات پہلے بھی سامنے آ چکے اور ابھی ہم چونکہ امریکہ اس مشکل میں سب سے زیادہ کہا جا رہا ہے کہ ہے پچاس ہزار سے زیادہ کیسز ایک دن میں سامنے آ رہے ہیں تو اب جواز امریکہ یہ دیتا ہے کہ جی ہم سب سے زیادہ افیکٹڈ ملک ہیں سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں اس بیماری سے اور وہ ٹرمپ صاحب تو برا بھلا ہر وقت چین کو کہتے رہتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ہم متاثر ہوئے ہیں سب سے زیادہ مریض دنیا میں امریکہ میں ہیں ایک کروڑ سے زیادہ ہیں تو پچیس لاکھ سے زیادہ صرف اور صرف امریکہ میں ہیں ایک چوتھائی سمجھ لیں آپ تو اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر سب سے زیادہ کیسز امریکہ میں سامنے آ رہے ہیں تو اس لیے ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے علاج کی تو لہٰذا اس لیے ہم اس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے جو بھی ہو سکے وہ کریں دوسری طرف ٹرمپ جو ہے ہر وقت کے جی چین کی وجہ سے مجھے چین پر بڑا غصہ آتا ہے چین پر بڑا غصہ آتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا مگر چین دوسری طرف سپلائی تو کر رہا ہے دنیا میں امریکہ کو بھی چیزیں دے رہا ہے دوسری دنیا میں بھی سپلائی کر رہا ہے بلکہ بہت سی جگہوں پر جس طرح علی بابا سامنے آیا اور دیگر لوگ وہاں پر پاکستان ہو دیگر ممالک ہو وہاں پر انہوں نے مفت بھی دی ہیں بہرحال وہ چلے مفت دے رہے ہیں امریکہ مفت کیا پیسوں کے ساتھ بھی دینے کو تیار نہیں ہے اگر وہ کوئی چیز بنا رہا ہے تو پیسوں کے ساتھ بھی دینے کو تیار نہیں ہے اور پھر دیکھے گا کہ جی کتنے اس سے پیسے بنائے جا سکتے ہیں ڈبلیو ایچ او ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس کی فنڈنگ روک دی امریکہ نے عالمی دارہ صحت کی وہ الگ سے تو یہ ایک عجیب و غریب سوچ نظر آ رہی ہے تو امریکہ کی طرف سے ان کے جو ہیلتھ سیکٹری ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ نے بڑا بہترین کام کیا ہے اور اس نے لوگوں کی جانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ سارا کام کیا ہے تاکہ امریکہ کے لوگ محفوظ رہ سکیں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوسرے انسان نہیں ہیں ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ کیا کریں تو ایک خوشائند بات یا حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ ایک اور دوا ہے اسٹیرائڈ ہے وہ تقریباً ہر جگہ اویلیبل ہے اس سے سستی بھی ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ علاج میں مدد دیتی ہے تو ورنہ تو پتہ نہیں دنیا کا کیا حال ہو جاتا لیکن امریکہ کی سوچ وہیں کی وہیں ہے اور اس پر جو کینیڈا کے وزیر اعظم ہیں جسٹن ٹروڈو انہوں نے بھی اس پر آواز اٹھائی ہے ایک طرح سے احتجاج کیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے دیگر ممالک بھی اس پر آواز اٹھا رہے ہیں اور کہ جی ہمارے پاس تو یہ کچھ نہیں دوا آئے گی نہیں تو ہم اپنے لوگوں کے لیے پھر کیا کریں تو یہ خبر ہر طرف جب چھپ رہی ہے اس پر دباؤ تو آ رہا ہے امریکہ پر لیکن وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا اور جو ان کی طرف سے آیا ہے بیان اس میں تو ان کے جو یو ایس ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز کے سیکٹری ہیں ایلیکس ایزر انہوں نے تو کہا ہے کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کمال قسم کی ڈیل کر دی ہے
مریض ان کے لیے یہ دوا ہم نے خرید لی ہے لے لی ہے اور اب ہم نے یہ ساری اپنے پاس رکھ لینی ہے جیسے جیسے ضرورت ہوگی یہ ہم امریکی لوگوں کو دیں گے تاکہ امریکیوں کے پاس یہ ضرور موجود ہو جب کہ ہوتا یہ ہے یا ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح عالمی دائرہ صحت کی طرف سے ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہاں کس چیز کی کتنی ضرورت ہے اس حساب سے اس چیز کو لیا جائے لیکن یہ میں نے آپ کے سامنے ایک بڑی مثال رکھتی ہے کہ بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے کسی کو کسی کو پرواہ نہیں تو یہ علاج ایک تو مہنگا اور یہ دوا صرف امریکہ میں اگر بن رہی ہے تو کہتا ہے کسی اور کے ہم نے پاس جانے ہی نہیں دینی ساری خرید لی ہے اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کو بہتری اس میں فرمایا کہ تین مہینے کے لیے تو انہوں نے تقریباً کہیں دنیا میں یہ دوا اویلیبل نہیں ہوگی لیے تین مہینے کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد